Ja, vielen Dank, Dortmund. Schön, dass ihr heute alle so zahlreich gekommen ist. Schön, dass wir heute so ein starkes Zeichen setzen können an die neue Bundesregierung. Ein klares Zeichen. Das heißt, wir lassen uns unsere Energiewende von euch nicht wegnehmen und kaputt machen. So wichtig es dabei ist, dass wir hier vor Ort dieses Zeichen setzen. Genauso wichtig ist, dass wir daheim bei uns vor Ort gemeinsam in starken Bündnissen uns einsetzen, dass diese Energiewende auch in unserem Sinne umgesetzt wird. Der Berliner Energietisch ist vor zweieinhalb Jahren angetreten, um genau dies zu machen. Wir sind ein breites gesellschaftliches Bündnis und wir sind vor allem ein starkes Bündnis. Und wir setzen uns ein für eine Energieversorgung in den Händen vieler der Bürgerinnen und Bürger, anstatt in den Händen weniger Energiekonzerne. Wir wollen eine Energieversorgung, die unsere Interessen und Zielen verfolgt und nicht die Interessen der Aktionäre. Wir wollen die Energieversorgung vor Ort selber gestalten und deswegen wollen wir in Berlin die Energieversorgung vom Energiewende verhindern. Wattenfall auch zurück. Wir setzen uns ein für eine ökologische, aber auch für eine soziale und auch eine demokratische Energieversorgung. Wir wollen, dass unsere Stadt zu 100% erneuerbar aus dezentralen Energie versorgt wird. Wir treten aber genauso entschieden Energiearmut entgegen. Wir wollen Stromabklemmungen verhindern. Und ja, wir setzen uns auch ein für eine soziale Ausgestaltung der Stromtarife, die endlich das Stromsparen auch belohnt und die, die mehr verbrauchen, belastet. Wir müssen das Zeitfenster der Energiewende aber auch nutzen, dass wir diese Energiewirtschaft endlich mal demokratisieren. Und das heißt, dass die Energieversorgung zurück in Bürgerhand gehört, dass wir als Bürger die Kontrolle haben, um was es geht, wie diese Energiewende ausgestaltet wird. Dafür hat sich der Berliner Energietisch eingesetzt. Alle unsere Ziele konnten wir natürlich weder mit dem Berliner Senat noch mit Wattenfall umsetzen. Und deswegen durften wir auch nicht bei der Bundestagswahl unseren Volksentscheid abhalten, sondern am 3.11. Und obwohl wir diesen Volksentscheid mit 83% an Ja-Stimmen gewonnen haben, ist die Drecksache aufgegangen. 21.000 Unterschriften haben uns gefehlt, um unser Ziel zu erreichen. Aber wir werden nicht zulassen, dass dieser Senat, dass Politik mit uns rumgeht, dass diese Drecksache Erfolg hat. Wir machen weiter, wir kämpfen weiter. Auf der Straße werden wir auch nächstes Jahr sichtbar und hörbar sein. Und wir hoffen, dass sich viele, viele in Deutschland unserem Vorbild anschließen. Bildet Bündnisse nach unserem Vorbild. Setzt euch dafür ein. Denn wir haben eine bessere Energieversorgung verdient, als die Wattenfall und Co. zu bieten hat. Danke.